আমরা সকলে এই স্বাধীন বাংলার নাগরিক এই স্বাধীনতা এমনি এমনি আসিনি এই স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য আমাদের করতে হয়েছিল নানা সংগ্রাম দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর স্বাধীন ওষার বোম রাষ্ট্র হিসেবে লাল সবুজের পতাকা নিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে আমরা স্থান করে নিই দেশমাতৃকার সাহসী সন্তানদের নানা ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীনতা অর্জন করেছি এই বীর সন্তানদের আমরা অন্তরের গভীর থেকে জানাই অসীম শ্রদ্ধা চলুন আজ পরিচিত হয় এমনই একজন মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে স্যার আমরা কি আপনার পরিচিতি জানতে পারি হ্যাঁ আমার পরিচিতি হচ্ছে মানে আমি রামু উপজেলার মানে একজন মুক্তিযোদ্ধার সদস্য আমার গ্যাজেট নম্বর হচ্ছে একশো তিরানব্বই আমার নাম বীর মুক্তিযোদ্ধা পরের বড়ুয়া আমার পিতার নাম মানে মৃত রাজমোহন বড়ুয়া আমার মাতার নাম মৃত টুনি বড়ুয়া আমার গ্রাম হচ্ছে রাল পূর্ব রাজার কুল বড়ুয়া পাড়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আপনি সুযোগকে দেখেছেন কি না হ্যাঁ একে একে দুবার দেখেছি স্যার দেখলে আপনার অনুভূতিটা আমাদেরকে জানান হ্যাঁ ওনাকে দেখে মানে আমার মনটা খুব ভালো লেগেছে কিন্তু মানে এর মানে ভাষণটা শুনে মানে মনে হয় মানে দেশ মানে মানে সরাসরি যেন স্বাধীন হয় তো বঙ্গবন্ধুর কোন ভাষণটি আপনি শুনেছেন আমার ভাইয়ের রক্ত মানে যতটুকু মানে বলেছে রক্ত দিল রক্ত দিতে হলো আমার রক্ত দিকে মানে দেশটা স্বাধীন করব বঙ্গবন্ধুর সাথে আপনার কি কোনো স্মৃতি রয়েছে না বঙ্গবন্ধুর তো স্মৃতি আমার কাছে নেই স্যার মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার বয়স কত ছিল আমার বয়স ছিল একুশ বছর আট মাস স্যার যে এলাকা বা সেক্টর থেকে আপনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তার বিবরণ দিন আমি এক নম্বর সেক্টর থেকে মানে অংশগ্রহণ করে যুদ্ধ করেছি এলাকা হচ্ছে রাঙ্গুনিয়া কাপ্তাল বান্দরমান রাঙ্গামাটি আপনার স্থানীয় কমান্ডারের নাম কি ছিল আমার স্থানীয় কমান্ডারের নাম ছিল শহীদ মেজর গ্যাসুয়াদার মেজর টি এম আলী স্যার আপনার সেক্টর কমান্ডারের নাম কি ছিল আমার সেক্টর কমান্ডারের নাম ছিল মেজর রফিকুল ইসলাম স্যার আপনার উল্লেখযোগ্য কিছু সহযোদ্ধার নাম বলুন আমার উল্লেখযোগ্য সহযোদ্ধ হচ্ছে মানে শহীদ মেজর টি এম আলী সুগাদার মেজর টি এম আলী সুগাদার আব্দুল আজিজ হাবিল শহীদ হাবিলদার সুজাউদ্দিন মানে শহীদ মানে পল্লী চিকিৎসক সালাই আহমদ তারপর হতে ফজলুর রহমান হাবিলদার ফজলুর রহমান হাবিলদার বজলুর বজলুর রহমান আরও অনেক অনেক আছে নাম তো মনে নেই স্যার মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণের ব্যাপারে কার পরামর্শ বা অনুপ্রেরণা আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছিল আমাকে সাহায্য করেছিলেন আমার জন্মদাতা মানে আমার পিতা বলেছিল মানে কোন কোথায় চলে গেছে তার কোনো খবর নেই হয়তো তুমিও মানে যেখানে মুক্তিযুদ্ধ মানে অংশগ্রহণ করতেছো তুমি ওই দিকে চলে যাও এখানে থাকলে তো মানে হানাদা বাহিনী আক্রমণ করবে তখন আমি একটা আমার বাপে চোদ্দোটা গরুর থেকে একটা গরু বিক্রি করে আমি ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলাম সাথে নিয়েছিলাম একজন উদয়ন বড়ুয়া নামে এই দুজনে আমরা ভারতে চলে গেছিলাম মে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে একত্তরের স্যার আপনার পরিবার বা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে আর কেউ কি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন হ্যাঁ মানে আমার আপন মানে এক মায়ের সন্তান তিনজন তিনজনের মধ্যে একজন মারা গেছে আজকে দু মাস হয়ে গেছে আরও আমরা দুজন বেঁকেছি শাস আমাদের মানে এক মায়ের তিনজন আবার শাসতাবাই আছে তিনজন মোট ছজন আমাদের এক পরিবারের মধ্যে আমরা মুক্তিযুদ্ধ আছি দুজন মারা গেছে আর চারজন বেঁচে আছে স্যার আপনার পরিবারে কেউ শহীদ হয়েছে কি না আমার পরিবার না আমার আত্মীয়ের মধ্যে শহীদ হয়েছে এটা হচ্ছে এপ্রিল মাসের শেষের দিকে এর নাম হচ্ছে পূর্ব মেরলুয়া বাড়ি ওনার শশাঙ্ক বড়ুয়া মানে ওই হানাদার বাহিনী হাত ভেঙে পা হাত পা বেঁধে গুলি করে মানে মেরে ফেলছে স্যার যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আপনি কোথাও ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়েছিলেন না আমি ওই আগে বলছি গরুটা বিক্রি আমার বাবার গরুটা বিক্রি করে কিন্তু যে মানে ভারতের উদ্দেশ্যে ট্রেনে মুক্তি অংশ করার জন্য আমি ভারতে চলে গেছিলাম ত্রিপুরা হরিণা ইউথ ক্যাম্পে ওখানে ট্রেনিং মাত্র মানে চোদ্দো দিন ট্রেনিং নিয়ে গেরিলা ট্রেনিংয়ে 
এবং সেক্টর কমান্ড রফিকুল ইসলাম তখন আমাদেরকে মানে আমার সাথে উদ্দিন বুড়ো ছিল নুর ইসলাম ছিল এবং সুবাদার নুর আহমদ ছিল ওই তো নুর আহমদের বাড়ি ছিল এখানে খাবর কুপতি এদেরকে নিয়ে আমরা মানে বাংলাদেশে প্রবেশ করি স্যার মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের সময় আপনার কোনো বিশেষ ঘটনা থাকলে একটু আমাদের জানান হ্যাঁ আমি মুক্তিযুদ্ধ মানে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ কত মানে যখন চাচ্ছি আমার ইচ্ছা হয়েছিল মানে খুন মানে মুক্তিযুদ্ধ কর্ম তো ওই ওই সময় হঠাৎ করে রামুতে মানে হানাদার বাহিনী এসে মানে অনেক ঘর বাড়ি ফুরাইছে এবং আমি আগে বলছি শশাঙ্ক বরবরে যেদিন মারছে হানাদার বাহিনী না ওই দিনে মানে ঘর বাড়ি ফোরার পর তখন আমি সাত দিন কি পাঁচ দিন পর গরু বিক্রি করে ভারতের দিয়ে মুক্ত অংশগ্রহণ চলে গেছিলাম ওই ঘটনা দেখি বাড়িঘর যখন পুরি ফেলছে রামুতি অনেক বাড়িঘর পুরি ফেলছে যুদ্ধকালীন সময়ে আপনার কিছু বিশেষ ঘটনা আমাদেরকে জানান হ্যাঁ আমরা যখন মানে বাংলাদেশে প্রবেশ করি মানে আসার সময় ওরা উত্তর রাঙ্গুনিয়া রানীহাট নামক স্থানে এসে তখন হানাদার বাহিনী তার সাথে মানে মুখোমুখি হয়ে গেছে আমার তখন মানে উভয় পক্ষে মানে গোলাগুলি হবার পর তারা পিছনে হঠে গেছে আমরা তখন মানে অ্যাডভান্স করে দক্ষিণ দিকে চলে এসেছি দক্ষিণ দিকে চলে আসার পর কর্ণপুর দক্ষিণ পার হয়ে আমাদের এক আত্মীয়র বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম মানে কক্সবাজার আসার জন্য বাড়ি বর্ষণ হওয়াতেই মানে অস্ত্র নিয়ে কক্সবাজার আসা হয় নাই মানে আমরা ওই আত্মীয়র বাড়িতে অস্ত্র করে রেখে গেছিলাম অত অস্ত্র করে রেখে মানে আসার পর তখন ওই সুবাদার নুর আহমদ ছিল সুবাদার নুর আহমদ এখানে আসার পর হঠাৎ এক কাজ করো তোমরা মানে অস্ত্রগুলি নিয়ে আসো আমি একটা এখানে একটা সংগঠন করি যেমন মনে করেন আমার ভাইয়েরা আমার ভাইদের মানে ওই গুরু ক্ষমতা ছিল সুবাদার নুর আহমদ ওনার মাধ্যমে মানে হেরা যুদ্ধ করছে যুদ্ধের সময় স্যার আর কোনো কি বিশেষ ঘটনা রয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঘটনা আছে যেমন মনে করেন আমি সুবাদার নুর আহমদকে মানে রামু রেখে আবার মানে রাঙ্গুনিয়া চলে গেছি অস্ত্র আনার জন্য ওখানে যাওয়ার সাথে সাথে মানে ওই মানে ফরেন টেয়ার পার্টি শহীদ সুবাদার মেজর টি এম আলীর গ্রুপ ওখানে উপস্থিত আমরা যাওয়ার সাথে আমাদেরকে মানে বলল আমাদের কাছে তো গেরিলা নাই তোমরা তো গেরিলা আমাদের গেরিলা মানে কয়েকজন মানে লোকের দখল মানে সৈনিকের দখল তখন মানে আমাদেরকে ওখানে রেখে যে আমরা আর আসতে পারিনি আমরা ওখানে ওই হাসুন মামতের বাসাত ফাঁসি তখন ওখানে একটা মানে করলো মানে কমিটি গঠন করলো ওই কী নাম হয় আমাদের ওই পঁয়ষট্টি জনের মানে খাওয়া দাওয়ার মানে ব্যবস্থা করার জন্য তারপরে করলো কি তৎকালীন মানে শিলুকের চেয়ারম্যান নজির আহমদ এবং আব্দুল সত্তার আওয়ামী লীগের মানে একজন নেতা তারপর বর্তমান তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদের আব্বাজান অ্যাডভোকেট নুরসভা হ্যাঁ একটা কমিটি গঠন করলো ওইখানে একটা রাজাহাট নামে একটা বাজার আছে ওই বাজারের এক দোকানদার বড়ুয়া সুখেন্দ্র বড়ুয়া আর মানে মিন্টু বড়ুয়া এরা কমিটি গঠন করে আমাদের পঁয়ষট্টি জনের খাওয়া দাবা ওষুধপত্র মানে কাপড় সবর সব কিছু জোগাড় করার জন্য এরা কমিটি করে আমাদেরকে ওখানে রেখেছি তো আমাদের আমাকে আবার আমরা গেরিলে যারা আসলে আমাদেরকে বলল আপনারা গেরিলে হিসাবে মানে কাপ্তাই মানে বাঁধ ধ্বংস করে দিতে হবে মানে যেন মানে আর মানে অন্ধকার হয়ে যায় তখন আমরা বলল হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা ওটা ধ্বংস করে দিতে পারবো কোনো সমস্যা হবে না তখন আমরা চলে গেলাম চারজন মানে কাপ্তাই শিঙ্গুরুঙে শিঙ্গুরুঙে উপস্থিত হয়েছে তখন ভারী বর্ষা তখন ওইটা মানে ওই ধ্বংস করার মতন হ্যাঁ মানে গ্যারাম ওই অ্যাডভোকেট মানে নুরসভা হাসান মাহমুদের আব্বাদান আর শিলুকের চেয়ারম্যান নজির আহমদ এবং আত্মসাদা এদেরকে বললাম এখন নদীর এফার এফার মানে রশি টানতে হবে রশির উপর দিয়ে বিদ্যুৎ তার টানতে হবে কিন্তু আমাদেরকে মানে সাম্পানের দশটা মানে গ্যা দিতে হবে মানে নগর দিতে হবে কারণ মানে রশি টানার জন্য তখন হের জন্য আমরা অপেক্ষায় বসে রয়েছি হঠাৎ হেরা আবার চিন্তা করে এখান থেকে সিটি দিয়ে মানে লোক পাঠাচ্ছে ওখানে শিমরুঙে হয়তো না কাপ্তাই ধন সকল হয়তো বাংলাদেশটা দিনের দিন স্বাধীন হবে কাপ্তাই আর মানে ওইটা মানে গা করা যাবে না ওইটা ধ্বং ধ্বংস করার চেয়ে বিদ্যুতের লাইন মানে বিচ্ছিন্ন করে দিলে ওইটাই ভালো হবে তখন ওইটা আমরা বাদ দিয়ে তখন বিদ্যুতের লাইন মানে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল আছে তখন আগস্ট মাসে 
মা আগস্ট মাসের শেষের দিকে আগস্ট মাসের শেষের দিকে মানে আগস্ট মাসের শেষের দিকে মানে ওই পোতালা চা বাগানে হানাদার বাহিনী অবস্থান নিয়েছে অবস্থান নেওয়ার পর আমরা খবর পেয়েছি আমরা ছিলাম মানে পদুয়া মানে দক্ষিণে পদুয়ার দক্ষিণে মানে শিবসরি আমাদের ক্যাম্প ছিল শিবসরি ওখানে খবর আসলো হানাদার বাহিনী মানে কোদালা চা বাগানে অবস্থান নিছে তখন আমি আমাদের কমান্ডাররা বলল মানে হয়তো এদেরকে মানে তারা কোদালা চা বাগান থেকে তাড়াতে হবে এরা মানে এখানে থাকতে পারবে না কিন্তু ওইটাই সত্য মানে দক্ষিণবলীর দক্ষিণ কুলে মানে রাঙ্গুনিয়া প্রথম থেকে মানে শেষ পর্যন্ত ওইটা মানে মুক্ত ছিল মানে হারানো যায় মুক্ত ছিল তখন আমরা কি করলাম অ্যাডভান্স করলাম তাদেরকে মানে থারার জন্য তা আমরা গিয়ে একটা প্রাইমারি স্কুলে মানে অবস্থান নিলাম ওইখানে অবস্থান নিয়ে তখন আমাকে বলল এটা মানে রেখে করে আসতে হবে মানে এরা কোন সময় ব্যয়ের হয় কোন সময় পেট্রোল আসে এটার দরকার আছে তখন আমরা পশুর জন্য ওই প্রাইমারি স্কুলে গিয়ে মানে আশ্রয় নিয়েছি আশ্রয় নেওয়ার পর আমি কি করছি জানেন আমাকে বলল এমনিতে গেরিলে তোমার তো রূপ পাল্টাইতে হবে তখন আমি কি করলাম একটা মানে লাকড়ি ভারী নিয়ে লাকড়ি ভার নিয়ে আমি ওই বাজারে বিশ চক্র হাটে গেলাম মানে লাকড়ি মানে লাকড়ি গিয়া হিসাবে ব্যবসায়ী হিসাবে তারপর গিয়ে তারপর হেরা মানে দেখতেছি প্রতিদিন মানে আটটার সময় এরা ওখান থেকে কোদালা চা বাগান থেকে সরব বাটা পর্যন্ত পেট্রোলে বের হয় সরব বাটা যখন বের হয় তখন দুদিন পর্যন্ত গাইড করার পর তখন এসব ক্যাম্পে বললাম বস্তা তোমার আমার হাবিদা ছিল বজলুর রহমান হেরে বললাম ওনার বাড়ি কিন্তু কিন্তু কেনা হয় বল হাজি ওনার বললাম বস্তা তে এরকমেরও ঠিক আছে হদে এরা যখন পেট্রোলে বাইরে হবে সরব বাটার দিকে যাবে ওই আমরা ও তুমি যেখানে বলছো জোড়া পুকুর যেখানে আছে মানে বাজারের পাশে ও জোড়া পুকুরে খাটো খাটো মানে জঙ্গল আছে ওখানে আমরা এম পুষে নেব তখন আমাদের পশুর জনের মধ্যে মানে তিনটে এল এমজি আর মানে তিনটে এল এমজি ছিল একটা স্থানে আর সবগুলি কিনে হয় আসালার তারপর আমরা ওই পুকুরে গিয়ে এম পুষে নিয়ে গেছি এরা তো সরব বাটার দিকে চলে গেছে কিন্তু জানে না যে মানে মুক্তিযুদ্ধ কোন জায়গায় তারা মানে অবস্থান নিয়েছে এটা তারা হুড়া খবর হয়ে তারা হুড়া করে যখন আসতেছে তা আমাদের মানে কি না হয় প্লাটন কমান্ডার ওই হাবিলদার বজরুল রহমান বলল হদের এরা যখন মানে পূর্ব কর্নারে পূর্ব মানে পশ্চিম দিকে পূর্ব কর্নারে যখন মানে এল এমদের মানে বরাবর তার কেটে চলে যাবে তখন মানে ফায়ার শুরু করে দেবা তখন ঠিক মানে দুই পুকুরের মানে মধ্যেখানে তারা হয়ে গেছে তখন ফায়ার এফআইআর মধ্যে মানে তারা সাথে সাথে মানে আটজন ওখানে মৃত্যুবরণ করেছে বাকি ভাব তো মানে আগত অবস্থা মানে ওই কোদালা চা বাগানে চলে কিন্তু স্থানীয় দুজন লোক মারা গেছে একজন গর্ভবতী মহিলা দেবরানী দাস এটা ছিল খাই সুলেন দত্তের স্ত্রী আরেকটা মারা গেছে লেডুমিয়া ওখানে স্থানীয় লোক দুজন মারা গেছে তাদের গুলিতে তা আমাদের কিন্তু মানে একজন মানে হতাহত হয় না আহত হয় না আমরা ওই যে আটজন মানে মানে নিহত গিয়া হয়ে গেছে মৃত্যুবরণ করছে মানে হানাদার বাহিনী এদেরকে এদের মানে মানে রাইফেল সাইনাস রাইফেল মানে একটা এল এমজি নিয়ে মানে মাতার হেলমেট নিয়ে মানে এদের লাশগুলি আমরা নদীতে বাসাই দিয়েছি তারপর আমরা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আমাদের ক্যাম্পে মানে সশরীরে চলে এসেছি এরপর আপনার মানে নভেম্বরের নভেম্বরের মানে প্রথম দিকে একটা সিটি আসলো দেমাগিরি থেকে মিজোরাম দেমাগিরি থেকে সিটি আসলো কর্ণফলীর দক্ষিণ ফাঁদ থেকে মানে টেন্ডা পর্যন্ত যেসব মুক্তিযোদ্ধা নামদারে বা মুক্তিযোদ্ধা মানে অংশগ্রহণ করেছে তাদের কাছে ভারী অস্ত্র নাই এবং ঠেরিংও নাই এদেরকে তোমরা জোর করে হলেও ধরে নিয়ে আসতে হবে কারণ এদেরকে ভালোভাবে ট্রেনিং দিয়ে বাড়ি অস্ত্র দিয়ে এদেরকে ওখানে বাংলাদেশে পাঠাতে হবে তখন আমরা একটা খবর পেলাম মানে বর্তমান সন্ধানের সুপজেলা দোয়াসুরি নামক স্থানে ওখানে মানে চুরানব্বই জন নিরস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা নিরস্ত্র মুখ বলতে গেলে ফার্স্টে তিরি তিরি রাজহল আছে চুরানব্বই জনের মধ্যে আর দুটো মানে ছিল মানে কাটিস বলুক এরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দু মানে দুজন একজন হচ্ছে পরিবার সংসদ সদস্য তৎকালীন সংসদ সদস্য সুলতান আহমদ চৌধুরী এবং সিটি কলেজের প্রভাসাল সিরাজুল ইসলাম 
তখন যাবার পথে যাবার পথে মানে আমাদের হাবিলদার বলল মানে আমাদের গুরু কমান্ডার বলল যিনি মানে শহীদ হয়েছে হতে একটা সাদা কাপড় দিতে হবে কেন হয়তো তোমরা তো এমনি যেতে পারবে না এদেরকে মানে এদের সাথে দেখা করতে গেলে মানে একটা সাদা কাপড় মানে সাদা কাপড় লাঠির উপর বেঁধে মানে তাদের ওইখানে যেতে হবে ওইটা হচ্ছে মানে শান্তির ফেলেক তখন হেরা বুঝতে পারবে তখন আমরা ছটার সময় মানে ওখান থেকে রওনা থেকে আমাদের ক্যাম্প থেকে শিবসুরি ক্যাম্প থেকে রওনা দিয়ে মানে ওই দুবাসুরি নামক এখানে মানে প্রায় এগারোটা সাড়ে এগারোটার মধ্যে মানে আমরা ওখানে পৌঁছে গেলাম কিন্তু আমার বয়স শুরু হবে হওয়াতেই আমার বয়স শুরু হবে তার আমি একজন সিটাহিনের লোক মানে মানে এর জন্য আমাকে ওই সাদা কাপড়টা লাঠির মধ্যে বেঁধে বলল তুমি যাও কিন্তু আমার শরীরে কিন্তু স্ট্যান্ড গান আছে আমার কাছে কিন্তু স্ট্যান্ড স্ট্যান্ড গান আমার মানে এখানে মানে ওই আমার বুকের মধ্যে আছে ওই সাদা কাপড়টা নিয়ে আমি ওখানে গেছি যা যাবার সাথে সাথে আমাকে মানে হেরা মানে গিরি ফেলছে তখন না আমি বললাম আমরা তো মানে ভারত থেকে এসেছি কিন্তু তোমাদের খবর পেয়ে তোমাদেরকে মানে ভারতে নেমার জন্য আমরা এসেছি আমরা ভারত থেকে মানে ট্রেনিং ফার্ত গেরিলা মুক্তিযুদ্ধ আর এখানে শুধু আমি একা আসি নাই এখানে মানে আরও অনেক মুক্তিযুদ্ধ এসেছে ওই রকম যখন বলছি এদেরকে আগ আনার জন্য তখন সুলাগান দিছে জয় বাংলার সুলাগান দিয়ে ওই আমাদের পার্টিগুলি মানে ওখানে নিয়ে আসে আসার ফল কিন্তু ওইখানে খাওয়া দাওয়া করে আমরা আবার রওনা দিছি আমাদের ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে ওই শিবসুরি তারপর ওখানে যাবার পর ওখানে আমরা মানে আবার খাওয়া দাওয়া করে খাওয়া দাওয়া করে আমরা আবার মানে রওনা দিছি ভারতের উদ্দেশ্যে ভারতের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় ভারত দূর চলে যাবার সময় ওখানে আরেকটা ঘটনা ঘটছে মানে এদেরকে নেওয়ার আগে দেখেন আমরা যেখানে হোল করছি মানে রেস্ট নিয়েছি যাবার পথে ভারতে যাবার পথে ওই এলাকার থেকে ও গ্রাম থেকে একটা বুদ্ধ ভিকু এনে ও বুদ্ধ ভিকুটা মানে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে ওই আমাদের মৃত্যুদণ্ড ওই এটার কারণবশত দিয়ে মানে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে কিন্তু আমার হাবিলদারকে বললাম আন্দ ওস্তাদ এই এলাকা থেকে একটা বুদ্ধ ভিক্ষু নিয়ে মানে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন এখানে হোল করা যাবে না হতে আমাকে বলো বেশি কথা বলিস না হ্যাঁ তো এখানে হয়তো জঙ্গলের মধ্যেই মানে এখানে কি শত্রু এখানে কি শত্রুরা আসবে আচ্ছা ওখানে মানে ঠিক মানে রাত তিনটা পনেরো পর্যন্ত হয় ঠিক রাত তিনটা পনেরো মধ্যে মানে উত্তর আর মানে পশ্চিম দিক থেকে মানে আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে তিনটা পনেরো মধ্যে তখন আমাদের গ্রুপ কমান্ডার যারা ছিল তারপর তারা তো মানে খুব মানে কিনা হয় পাহাড় পর্বত গেছে পার হয়ে গেছে তো তখন তো তা খুব ক্লান্ত হয়ে গেছে তেহারা বলো তোমরা ভাগো আমরা এই বাড়িতে থাকি মানে যারা শহীদ হয়েছে কিন্তু তারা আসে নাই আমরা তো মানে পিছন দিকে পূর্ব দিকে চলে গেছি ভারতের উদ্দেশ্যে তখন রাত তিনটা পনেরো বিশ মিনিট হয়ে যায় আর কি তখন আমরা আসার পর এদেরকে মানে ওই মিজু বিদ্রোহী মিজু আর মানে হানাদার বাহিনী একসাথে যৌথভাবে জোটে ওই মানে গ্রামটা গিরে ওই বাড়িটা মানে মানে তাদেরকে ধরে মেরে ফেলে মানে পোড়াই দিছে মানে ওই শহীদ সুহদার হাব মানে সুহদার মতো টিএম আলী সুহদার আবদুল আজিজ হাবিলদার সুদামিয়া পল্লী সে সালাউদ্দিন সালা আহমদ ও সালা আহমদ বাড়ি হচ্ছে রামগুনিয়া তারপর মানে আরও দু চারজন আছে এদের নাম আমার মনে নেই এরা শহীদ হয়েছে যেমন মনে করেন টিএম আলীর ছবি তো আমার কাছে আছে আমি আপনার কাছে মানে হ্যান্ড ওভার করব ওখানে মানে রাঙ্গুনিয়া আরও দু তিনটে ঘটনা মানে বলা হয় না কিন্তু এখন আমি বলতেছি বঙ্গবন্ধুর সাদাবার মধ্যে একটা দাবি ছিল মানে বাংলাদেশের মধ্যে কাগজ তৈরি হয় এবং চা পাতা তৈরি হয় একটা চা পাতা একটা কাগজও যেন পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে না পারে ওইটা মানে প্রতিরোধ করার জন্য আমরা ওই পশ্চিম শিলুক মানে যে প্রাইমারি স্কুলে ছিলাম মেহেদি তালুকদার সরকারি প্রাইমারি স্কুলে আমরা অবস্থান নিয়েছিলাম শুধু মানে কাগজের গা করার জন্য প্রতিরোধ করার জন্য চা পাতা প্রতিরোধ করার জন্য কিন্তু আমরা ওই কাগজের যে মানে বোটগুলি আসতো 
টলার গুলি আসতো মানে ওই কিনা হয় চা পাতা আমরা সব মানে প্রতিরোধ করে দিছি চা পাতা বাসিয়ে দিছি কাগজ বাসিয়ে দিছি কিন্তু আমরা ওইটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম আর একটা বিষয় ওইটা রাঙ্গুনিয়া থানা রাঙ্গুনিয়া থানা অপারেশন করে দুজন মানুষ কনস্টেবল আমরা ধরে নিয়ে আসছিলাম ওখান থেকে কিছু অস্ত্র শস্ত্র পেয়েছিলাম এরপর আবার মানে ওই বোয়ালহালি থানা অপারেশন করছিলাম ও বোয়ালহালি থানা থেকে মানে দুই তিনজন আমরা ও কিনা হল শিপে ধরে আনছিলাম বাকিগুলি পালাই গেছিল রাঙ্গুনিয়া থানা তো মানে বাকিগুলি পালাই গেছিল দুজন শিপে ধরে আনিয়েছিলাম এরা মানে জীবে বিখ্যাত হয়ে তাদেরকে মানে ছেড়ে দিয়েছিলাম স্বাধীনতার পক্ষে মানে কাজ করবে বলে তারা তাদেরকে আবার ছেড়ে দিয়েছে তারপর ওখান থেকে আসার পর ওখান থেকে আসার পর তখন আমরা ওই যেখানে মানে শহীদ হয়েছে মানে টিএম আলী শহীদ এর জাঙ্গারটার নাম হচ্ছে খানাই জুপারা বর্তমান রাজস্থলী উপজেলা মানে জেলা হচ্ছে মানে রাঙ্গামাটি উপজেলা হচ্ছে রাজস্থলী ওই মানে খানাই জুপারায় মানে ওই শহীদ টিএম আলী সুবাদার মানে আব্দুল আজিজ তারপর মানে পল্লিশ সালে আহমদ তারপর হাবিল্লার সুজাউদ্দিন এরা আরও কয়েকজন ছিল এরা ও মানে ওখানে শহীদ হয়েছেন কিন্তু জানি না একমাত্র মানে টি এম আলী ছাড়া সো মানে ওই কে নাম হয় সুহাদার আব্দুল আজিজ সো মানে হাবিল্লার সুজা মিয়া এদের পরিবার বগ মানে জানে না এরা কোন জায়গায় শহীদ হয়েছে সো মানে কে নাম হয় সুহাদার আব্দুল আজিজ হাবিল্লার মানে সোজাউদ্দিন এদের পরিবার পরিবারেরা জানে কি না কোন জায়গায় শহীদ হয়েছে এখন পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি তখন আমরা বারো তরুণ দিশে মানে রওনা দিয়ে দিয়েছিলাম আমাদের ওই মানে ওই দু বছরের থেকে মানে যেসব মানে নিরস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা নেমার সময় আমাদের উপর যে মানে আক্রমণ হয়েছে ওই জায়গাটার নাম হচ্ছে মানে কেনা হয় জায়গাটার নাম হচ্ছে খানা জোফারা ও খানা জোফারার থেকে আমরা রওনা দিছি ভারতের মানে মিজোরাম উদ্দেশ্যে তখন আমরা ভারতের জলিল শরীর ক্যাম্পের পৌঁছে যাই ভারতের জল জলিল শরীর পৌঁছার পর আবার ওইখান থেকে কচুশরি ক্যাম্পে অবস্থান করি কচুশরি কচুশরি ক্যাম্পে অবস্থানের পর পরবর্তীতে বনপানশরি ক্যাম্পে অবস্থান নেই ও বনপানশরি ক্যাম্পে অবস্থান নেবার পর আমরা তারিখ মনে নেই তখন ড্যামাগিরি ক্যাম্পে দুপুর আনুমানিক বারোটা তিরিশ মিনিটে পৌঁছার পর আমাদেরকে ওখানে মানে আশ্রয় আশ্রয় দেয় আমাদেরকে গ্রহণ করে ভারতের সেনাবাহিনী তখন আমরা ভারতের সেনাবাহিনী মৃত্যুর বাহিনী সহ বনভস্বর ক্যাম্প দিয়ে আবার দুই দিন পর আমরা বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যে রওনা দিই বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার পর ওই রাঙ্গামাটির উপরে মানে যে বরকল আছে বরকলের উপরে মানে আমরা কে নাম হয় দুপাশরি নামক এক স্থানে আমরা ওখানে মানে পৌঁছে যাই ওখানে পৌঁছার পর তারপর মানে ওখানে মৃত্যুর বাহিনী সহ একসাথে পৌঁছে তখন ওই বরকল মানে একটা তৎকালীন মানে একটা পাকিস্তান টেলা নামে পাহাড় আছে অর্থাৎ বাংলাদেশের দুটি পাহাড় উঁচু পাহাড় একটা হচ্ছে কেয়াকারডম পাহাড় ওইটা বান্দার পাহাড় আর এটা হচ্ছে মানে রাঙ্গামাটির পাকিস্তান টেলা বলতো এখন হয়তো বাংলা টেলা বলে জানে না কী নাম বলে ওই দুইটা পাহাড় উঁচু ওই পাহাড়ের উপর হানা দাহা বাহিনীরা মানে ব্যাংকার করে প্রায় মানে দুই ব্যাটেলিয়ান সামরিক মানে দুই ব্যাটেলিয়ান হানাদার বাহিনী ওখানে মানে তারা থাকতো ব্যাংকার করে তারা এমনভাবে ব্যাংকার করছে ব্যাংকার দিয়ে গাড়ি চালাতে পারতো যেই গাড়ি চালাতে পারতো ঠিক ওইভাবে তখন ও মৃত্যুর বাহিনী আর আমাদের মুক্ত বাহিনীর একসাথে যৌথভাবে তখন তাদের উপর আক্রমণ চালায় তখন হেরাও আমাদের উপর আক্রমণ চালায় তারা তো উপরে আমরা তো নিছি তখন মানে আমরা ওই পাহাড়ে উঠতে পারি না কারণ উঁচ উঁচু পাহাড় ওখান থেকে এরা মানে মেশিন গান তারপর সিক্স মোটর ত্রিশ মোটর মানে আমাদের উপর আক্রমণ করতেছে আর আমরাও মানে ওই কেনা হয় করলে তাদের উপর মানে আক গা করা যায় না আক্রমণ করা যায় না কারণ এরা খুব উপরে তারপর শেষ পর্যন্ত আবার কেউ করল কি মিত্র বাহিনীরা ও মানে আমার আমরা যেখানে মানে অবস্থান এসে ওখানে জক্কা বাজার জক্কা বাজার ওই জক্কা বাজারে উপস্থিত নিয়েছিলাম ওইটা মানে দোয়াশরি না ওইটা জক্কা বাজার ওই জক্কা বাজারে 
ওইখানে মানে আবার কি করলো ডিনেমান দিয়ে পাহাড় মানে গা করলো ডিনেমান দিয়ে পাহাড় সমান করলো হেলিকপ্টার গ্রাউন্ড করার জন্য তখন ভারতের দুটি হেলিকপ্টার আসলো দুটি হেলিকপ্টার আসে তখন ওইখানে মানে বাংলাদেশের পাইলটও আসে এবং ভারতের পাইলটও আসে হেলিকপ্টার করে আসার পর এরা মানচিত্রে দেখলো মানে পাট বর্ষে তিন পাট বর্ষে রাখা হয় মানে মানচিত্রের মধ্যে সবগুলি মানে পাহাড়ের নামও আছে পাহাড়ের নাম্বার তবে একটা জিনিস মানে তারা হয় না বারবার এটা তালাস করে এটার নাম হচ্ছে আজিস নগর এই যে আমাদের আজিস নগর এই আজিস নগর মানে ফ্যাক্টরিটা ছিল এক বিহারি তখন মানে তারা যাওয়ার পর মানে ঘন্টা ডেরেক হয়েছে এটা হচ্ছে আপনার মানে নভেম্বরের মানে প্রথম দিকে না নভেম্বরের প্রথম না নভেম্বরের মাঝামাঝি নভেম্বরের মাঝামাঝি তখন মানে ওই তারা চলে যাওয়ার পর তখন মানে আসলো কি মানে মনে আমি মনে করছিলাম মানে ফাইক মানে শিল্প শিল্প কে আসতে আছে ওইভাবে বিমান এসে মানে শুধু দুইটা বিমানে মানে ভূমিং করলো দুইটা বিমানে ভূমিং করার পর ওই পাকিস্তান টেলা মানে মুক্ত করলো আমরা ওইখানে মানে উঠে ওই পাহাড়ে উঠে দেখি মানে দুদিন পর ওখানে উঠলাম দুদিন পর ওখানে উঠে দেখি মহিলাদের মানে কামিজ ফ্রক চুল মানে শাড়ি খাবার কিন্তু মহিলা পাওয়া যাচ্ছে না তখন আমাদের মানে ওখানে মিত্র বাহিনীর মেজর মানে ডিম্ফল মেজর ডিম্ফলে বলল হঠে জীবিত হোক মৃত্যু হোক মানে ওই মানে মেয়েগুলি মানে তার করে নিতে হবে তা আমাদেরকে বলল তোমরা মানে যারা মুক্তি বাহিনী আসো তোমরা তখন মানে তখন তো মুক্তি বাহিনী বলতো তখন মুক্তিযোদ্ধা বলতো না বাহিনী বলতো তখন বল তো মানে এই মেয়েগুলি কোথায় আছে মৃত্যু অবস্থায় আছে নাকি জীবিত অবস্থা আছে কারণ মেয়েদের মানে শাড়ি খাবার পাওয়া যা গিয়েছে তারপর কামিজ পরে পাওয়া গিয়েছে চুল পাওয়া গিয়েছে কিন্তু মহিলা পাওয়া যাচ্ছে না শেষ পর্যন্ত মানে আমরা ওখানে তিন দিন চার দিন পর্যন্ত অবস্থান নিয়েছি কিন্তু ওই লাশও পাওয়া যায় না জীবিত পাওয়া যায় না তখন মানে ওইখানে ওই ফাইভ স্ট্যান্ড টেলার প্রায় আমরা সাত আট দিন থাকার পর তারপর মানে আমরা ওই বরহলে এসে বরহল উপজেলায় এসে থানায় এসে তখন লঞ্চ কোম্পানি মনসুর আলী লঞ্চ কোম্পানি মনসুর আলী লঞ্চ ফাটাছে তখন লঞ্চ ফাটার পর আমাদেরকে মানে রাঙ্গামাটি নিয়ে আসলো তখন ডিসেম্বরের সাত আট তারিখ হবে মানে নিয়ে আসার পর তারপর মানে ষোলো তারিখ যখন মানে স্বীকৃতি ঘোষণা করলো ভারতে যখন ঘোষণা করলো আঠারো উনিশ তারিখ মানে রাঙ্গামাটি পুলিশ লাইনে আমাদের অস্ত্রগুলি জমা নিয়ে নিল আমার আমরা অস্ত্র জমা দিয়েছি রাঙ্গামাটি পুলিশ লাইনে খার হাতে মেজর ডিম ভারতীয় মিত্র বাহিনী মেজর ডিম্পলর হাতে তারপর ওখান থেকে মানে ওখানে মানে সাত আট দিন থাকার পর ওখানে সাত আট দিন থাকার পর আমরা আমাদেরকে আবার লঞ্চ এ করে আবার নিয়ে আসলো কোথায় কাপ্তাই ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট কলেজের ওইখানে ওখানে আনার পর ওখানে আবার মানে এক সপ্তাহ পর্যন্ত থাকার পর তারপর আমাদের নিয়ে আসলো কোথায় চট্টগ্রাম সার্কেল হাউসে সার্কেল হাউস এনে তারপর ওখানে আমরা দুদিন পর্যন্ত অবস্থান করি দুদিন পর্যন্ত অবস্থান করার পর তো যে কে কোথায় যাবে কার কোথায় বাড়ি ওইভাবে আমাদেরকে মানে কর মানে গাড়ি ভাড়া মানে দিয়ে দিল তখন আমাদের আমাকে দিয়ে দিল দশ টাকা কারণ তখন তো গাড়ি ভাড়া ছিল ষাট টাকা মানে রামুর থেকে চট্টগ্রাম গাড়ি ভাড়া ছিল মাত্র ষাট টাকা তখন মানে আমাদের আমাকে দশ টাকা দিয়ে এটা হচ্ছে ডিসেম্বরের আঠাইশ তারিখ কি সাতাইশ তারিখ পুরো মনে নেই তারপর আমি বাড়িতে আসলাম আমি বাড়ি বাড়ি বাড়িতে আসলাম ঠিক মানে জানুয়ারি জানুয়ারি মানে বারো তারিখ বারো জানুয়ারি বারো তারিখ আসার পর তখন আমার বাড়িতে আমার মা আমার বাবা কান্নাকান্নি আত্মীয় ছিল সব কান্নাকান্নি করতেছে মনে করত হেরা মনে করছে আমি শহীদ হয়ে গেছি আমি আর ফিরে আসব না তো আমার জন্য নাকি মানে ক্রিয়েও করে ফেলছে তো শেষ পর্যন্ত মানে আমি বাড়িতে আসার পর সবাই মানে শান্তিপ্রিয় হয়ে গেছে তখন দেশতর স্বাধীন হয়ে গেছে এটা জানুয়ারির 
बारह तारीख के मंदिर सुनते तारीख आमे बारे तेरा अस्सलाम हाँ बारे ते मंदिर पहुँचा पर आमे आमर बाय दर के कोताह आसे ना आसे आमे तलाश करलाम तमार माँ बोलो बाबा बोलो तब और हरा ना के माने मुक्त हो जाता गैसे हरा तो एको ना आशे नहीं किंतु आमी बारिते आशार पर बारो ठहरो तारीख को बेजाने मारे रो एको माने कि ना भाव तरे उठे एको तरे तो शुल्लो दिशमर भाव तरे जाने मारे तैयार की तब और ऐसे तब बोलो होना मेरा मुक्त हो जाता ते के तो एको ना आशे नहीं हरा थाना है नहीं क Mahami Bharati Aishu, Mani Ek Dinfor, Astara Zamaadhi Ki Bharati Aishu. Tadar Shathe Ek Shathe Mani Milo. Amar Bharabhai Shushu Shilbolo Jani Gato Agash Shatare Agash Mitti Baran Karase Amar Bharabhai Uniyo Mukti Uta Amar Shuta Bhai Alok Guru Bhu Uniyo Mukti Uta Eko Ami Jaa Jaa Ke Aine Dhe Silam Shubadar Nuramat Aher Majdame Hera Juddha Karase Amar Ke Aro Mani Amar Pori Bharar Aro सासा तो भाई दूसरी जन माने उकाने जुद्दो करो से आमादे भरे भर मोते ये फुजन तो आमार आमार कथा शेष समाप्ति कॉल लाम जॉय बांग्ला जॉय बांग्लो मंतु बांग्ला दे सीरियस भी हो चुड़ान तो भी जोर पर आपने अनुभूति क्या मन चिलो हाँ सो लोग दिसंबर में तो अकर माने शिक्रिति पावर साल साथे बारों तेरे एक मेजर माने मेजर माने डिंपल तो अकर आमादे रखो जो तो बंगाली मुक्ति बहनी चले तादेव के बोलो देश तो शादी न होए कैसे अकर तुम रातो को पानों तो तो अकर आमा आमादे बंगाली जो तो म आनों दर शेष समय सिलो ना तो कहना हमने रंगमाटी रूप परे बरकल शुद्ध माने सोला कान किस सोला कान जॉय बांग्ला आर जॉय बांग्ला बंदू ऐसा ना आर किसू ही सिलो ना हमारे ओ ओ ओ सोला कान टा सिलो शुद्ध जॉय बांग्ला यार जॉय बांग्ला बंदू ओ सोला कान टा माने शुद्ध मुग दिए सिलो शुद्ध मुगर हमरा एक और शादी इंतजार ना कोरी, शादी बांग्लादेश ना कोरी, शुद्ध ऐसे ही हमारे माने एक ता आनंद और मिसिल वो क्या ना हमरा कोर्स सिलम रंगा माटी रूपोरे बोर करले। सर, उन्नीश गत्ता शाले मुक्ति युद्ध समय जेमानो बोता विरोधी अपराध हो गोनो होता संगरी तो हुए चे, शे बिशे अपना पुतिक्रेय वो गौरफरा आगुंडी है गौरफरा सिलो वो गुली देखे आमी तो कौन माने मुक्तुज जो हम स्वकर हर जन जो माने बार तुरुत देशे रोना होया कि सिलम किंतु आमदे रामूती माने अनेक माने गौरफरा से एवं बोरुवा बोरुवा मार से हिंदू मार से आमदे रामूती शासन का बोरुवा मार से तापर एक ता हिंदू मार से उधर नाम जाने न ना माने वो अप्रैल अप्रैल मार्च में माने शेष दिए रामूती माने जोगी ने खुद तकान टकर से अपन कार्य भारी पूरा जी सर मुख्य उद्देश्य भी आपने कोनो खेता पौधक बस मोना पेचिंग की ना ना आमे माने कारण हो से आमे जुद्दा करे से उन्नय लगा है तार कारण है आमे रामूती माने एक तो माने परिसितर बितर माने डुक्ते भारी नहीं जार कारण आमर गुरु आमर कमेंटर ट्रामेंटर सब शो हिस्से के से आर आमर शो जुद्दो ऐका नहीं नहीं आमर शो जुद्दर हम माने उन्नो ऐलाका तार खाना ने आमी ऐका ने माने शायद जो शुरु फेवा फाबार कुनो शुद्ध शुभ दो पाई नहीं सर मुक्ति जो चला कल इन शो में आपने की कोताह आश्रय नहीं चिले हाँ माने मुक्ति जो साला समय आम्रा दूसरों माने एक टा कवर कवर ना बार दोनों कैम तक के बेर हो ये और माने बाजार जासीलम हर आप कवर माने सुनते पास है माने हाना तार बहने आस्ते से तो अपन तार हो रहा करे एक पुरी बाने माने एक टा बोरुवर वो कहने का माने वो या फोटोवा एक बोरुवर बारे थे आम्रा आस्तुरने से ताराओ आमदर के तारा हो रहा करे माने तादेव मतो आमदर के आड़ करे रखी सीलो जैने हाना दर बहने कबर ना पाए तादेव रूपरो जोने आकर मन ना करे ऐ बाबे आमदर आमदर के तारा माने आड़ करे रखी सीलो सर मुक्ति उद्देश्य में आपने जी जगह तेरे मुद्� मामे जैसा हमारे जुद्दोगर से इतना रंगोरी या माने शिलोक वो शिलोक के माने अमा आमा रोकने आत्यो शोषना से वो इकने दूध या अमर बात्ती जीव माने बीए दिए से वो कने वो कने देखा रचन हो कोई एक बार किसे एमन के आर्टा माने शो हो जुद्दा सिलो वो माने वो ये अलग है माने रंगोरी या निरुपम तालुकदार एक 
হ্যাঁ আমার কয়েক মান নিমন্ত্রণ করছে দাবত করছে আমি হ্যাঁ ভাষায় আমার ছেলে পর্যন্ত গেছিল তো মানে ওই এলাকা মানে দু তিনবার মানে গুরু দেখছি কিন্তু যে বাড়তি যার দুইটা দিছি ও বাড়তি যার শাশুড় বাড়ি আর মানে অপারেশনের ঘটনা মানে যেখানে অপারেশন হচ্ছে মাত্র দুশো গছ মানে মাত্র দুশো গছ তো ওখানে বেশি দূর না কয়েক বার গেছি ওখানে মানে মানে ভুল নেই ওটা গত গেল বছরও গেছি হ্যাঁ আগের বছরও গেছি হ্যাঁ আগর তিনবার গেছি আমি ওখানে ওইটা হচ্ছে রাঙ্গুনি ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় কোনোভাবে শারীরিকভাবে আহত হয়েছেন কি না হ্যাঁ মানে শারীরিকভাবে যেখানে ওই খানা যে ভরা মানে ওই নিরস্তর মুক্তিযোদ্ধা নেওয়ার জন্য মানে ভারতের উদ্দেশ্যে নেওয়ার জন্য গেছিলেন যেখানে আমাদের কমান্ডার শহীদ হয়েছেন কানের জোফারা ওখানে রাতের অন্তকারে যখন মানে আমরা তার অহরা করে মানে পূর্ব থেকে চলে যাচ্ছি আর পাহাড় তারা থেকে ছিল এক পাহাড় থেকে জামবি আর পাহাড় মানে নিচে যাচ্ছি আবার ওখান থেকে উঠে আবার পাহাড়ে উঠছি এইভাবে মানে আমার কুমোরের ব্যথা এখন আছে মানে সিনার ব্যথাও আছে মানে শারীরিকভাবে এখনও আমার শরীর ব্যথা এখনও আছে স্যার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রামু কক্সবাজার শহরে কোনো জনসভা করেছিলেন কি না হ্যাঁ স্যার সেই জনসভায় কি আপনি অংশগ্রহণ করেছিলেন হ্যাঁ অংশগ্রহণ করেছিলাম আমার বাসন ওর শুনছিলাম বাসন দেবার সময় তখন রে রামু বর্তমান যেখানে বিদ্যুৎ অফিস আছে ওইটা খোলা মার ছিল ওইখানে জনসভা হয়েছিল ও যখন মাইক খরা হয়ে গেছে তখন বলল আমার মাইক লাগবে না আমি মাইক ছাড়া মানে বাসন দিতে পারি বক্তব্য দিতে পারি তখন মাইক ছাড়া বক্তব্য দিয়েছিলেন বক্তব্য দিয়ে শেষ করেছিলেন ওই রামু বর্তমান বিদ্যুৎ অফিস ওটি যেটা আছে ওইখানে ওটা খোলা মার ছিল ওখানে বাসন দিত শেষ বাসন এটা রামুর শেষ বাসন এটা স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের তরুণ প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃতি ইতিহাস তুলে ধরার জন্য এই প্রকৃতি ইতিহাস জেনে আমরা আমাদের সোনার বাংলা গড়তে সক্ষম হব আজকে আমি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করছি যে যে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রালয়ের মাধ্যমে আপনারা এই যে মানে মুক্তিযোদ্ধা একদম মুক্ত আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার কাছে এসে মানে মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস জানতে পেরেছেন এটা আমি সবসময় আনন্দ হয়েছি আপনাদেরকে মানে ধন্যবাদ জানাই আজকের মতো এখানে সমর্থন করছি এটা আমার খুব মানে ইয়া ছিল আশা ছিল যে মানে এইভাবে আমার ইতিহাসটা মানে যে নেবে খারা নেবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখছি যে সেনানিবাস থেকে আপনারা কত কষ্ট করে মানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে একটা মানে এই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার জন্য মানে বন্দনা করার জন্য মানে এসেছেন এটাই আমি আপনাদেরকে আপনাদেরকে মানে ধন্যবাদ জানাচ্ছি